ఆయన ఒక యుగ పురుషుడు కారణ జన్ముడు ఆయన పేద ప్రజల గుండె చప్పుడు అన్నా అంటే నేనున్నానంటూ భరోసా ఇచ్చిన కార్యదీక్ష దక్షుడు అనునిత్యం ప్రజల కోసం పరితపించిన గొప్ప నాయకుడు తన విలక్షణ నటనతో అనేక సినిమాల ద్వారా ప్రజలను మైమరపించి చైతన్యపరచిన విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌముడు తెలుగువారి ఖ్యాతిని ఆత్మగౌరవాన్ని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పిన ఘనుడు ఆయన అటు కథానాయకుడిగా ఇటు మహానాయకుడిగా ప్రజల గుండెల్లో సుస్థిర స్థానాన్ని సంపాదించుకున్న మహోన్నత వ్యక్తి ఆయన ఆయనే నందమూరి తారక రామారావు ఎన్టీఆర్ సినీ ప్రస్థానానికి సంబంధించిన కొన్ని కీలక ఘట్టాలు ఆశ్చర్యకర సంఘటనలు మరియు ఆసక్తికర అంశాల గురించి తెలుసుకుందాం ఎన్టీఆర్ గారు తన సినీ జీవితం తొలినాళ్లలో వేషాలు లేక ఖాళీగా ఉన్నా కూడా ఎన్టీఆర్ ఏనాడు వెళ్లి ఏ నిర్మాతను అవకాశమిమ్మని అడగలేదు అది తన స్వభావానికే విరుద్ధమని చెప్పేవారు ఆత్మాభిమానం మెండుగా గల ఎన్టీఆర్ ఓసారి నడుచుకుంటూ షూటింగ్కి వెళ్లడం చూసి ఆ సినిమా నిర్మాత ఆశ్చర్యపోయి ఆయనకు ఒక కొత్త కారు కొని ఇంటికి పంపించారు ఆ రోజుల్లో ఆ కొత్త కారు ఖరీదు పదిహేను వందల రూపాయలు ఆ కారు స్వీకరించిన ఎన్టీఆర్ తరువాత తనకు డబ్బు సమకూరాక ఆ నిర్మాత ఇంటికి వెళ్లి కారుకు సంబంధించిన మొత్తం డబ్బును తిరిగి ఇచ్చారు ప్రపంచంలో మరే ఇతర నటుడు నటించనన్ని పౌరాణిక చిత్రాలు ఎన్టీఆర్ చేశారు ఎన్టీఆర్ పౌరాణిక చిత్రాల్లో భాగంగా రాముడిగా కృష్ణుడిగా దుర్యోధనుడిగా అర్జునుడిగా కర్ణుడిగా భీష్ముడిగా బృహన్నలుగా శివుడిగా శ్రీ మహావిష్ణువుగా శ్రీ వెంకటేశ్వరునిగా దుష్యంతుడిగా యముడిగా వాల్మీకిగా నటించారు ప్రజలను మైమరపించారు ప్రజలు ఆయననే అపర భగవంతునిగా అనుకుని ఆరాధించారు ఆ రోజుల్లో ఆయననే రాముడిగా కృష్ణుడిగా వెంకటేశ్వర స్వామిగా అనుకుని ఆయన ఫోటోలను ఇంట్లో పెట్టుకుని పూజించేవారు ఇలా ఆయన నటించని పౌరాణిక పాత్ర లేదు మెప్పించని వేషం లేదు పుట్టుకతో ఆయన తారక రాముడైన కృష్ణుడిగా తెలుగు ప్రజల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయారు ఎన్టీఆర్ మొత్తం అన్ని భాషల్లో కలిపి రెండు వందల తొంభై ఐదు చిత్రాల్లో నటించారు అందులో నలభై మూడు పౌరాణిక చిత్రాలు పన్నెండు చారిత్రక చిత్రాలు యాభై ఐదు జానపద చిత్రాలు నూట ఎనభై ఐదు సాంఘిక చిత్రాలు వీటిలో సగానికి పైగా అంటే నూట నలభై ఒక్క చిత్రాలు శతదినోత్సవాలు మరియు రజతోత్సవాలు జరుపుకున్నాయి ఆరు సినిమాలు స్వర్ణోత్సవాలు జరుపుకున్నాయి లవకుశ చిత్రం ఏకంగా డెబ్బై ఐదు వారాలు వాడి రికార్డు సృష్టించింది ఎన్టీఆర్ సినిమాల్లో నటిస్తున్నా కూడా ఆయన ప్రజాక్షేమం ఆలోచిస్తుండేవారు దానికి ఉదాహరణ రాయలసీమ కరువు సమయంలో మరియు దివిసీమ తుఫాను సమయంలో ఆంధ్రదేశమంతా స్వయంగా పర్యటించి విరాళాలు సేకరించి బాధితులను ఆదుకుని వారి కండగా నిలిచారు ఎన్టీఆర్ సబ్ రిజిస్టర్గా ఉద్యోగం మానేసిన తరువాత మద్రాసుకు వచ్చాక అనేక కష్టాలు పడ్డారు సినిమా అవకాశాలు రాలేదు ఆయన మద్రాసులో పస్తులున్న రోజులు కూడా ఉన్నాయి సినిమాల్లో నటించాలనే ఆసక్తితో మద్రాసుకు వచ్చారు మొదట ఆయన ఎల్వి ప్రసాద్ గారి మన దేశం సినిమాలో ఒక పోలీస్ అధికారిగా నటించారు కథానాయకుడిగా ఆయన నటించిన మొదటి చిత్రం పల్లెటూరి పిల్ల ఈ సినిమాకు గాను ఎన్టీఆర్ వెయ్యి నూట పదహార్లు మొదటి పారితోషికంగా అందుకున్నారు కానీ పల్లెటూరి పిల్ల నిర్మాణం ముందే పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో ఆయన పోలీస్గా నటించిన మన దేశం చిత్రం విడుదలైంది ఎన్టీఆర్ సంవత్సరానికి పది సినిమాలో నటిస్తుండేవారు ఆయన ప్రతి సినిమాలో తన విలక్షణ నటనతో ప్రజలను ఆకట్టుకునేవారు ఎన్టీఆర్ తన నలభై నాలుగేళ్ల సినీ ప్రస్థానంలో తెలుగు తమిళం హిందీ భాషల్లో అనేక విభిన్న పాత్రల్లో నటించారు ఎన్టీఆర్ అప్పట్లోనే మద్రాస్ సర్వీస్ కమిషన్ పరీక్ష రాశారు అప్పటి మద్రాస్ స్టేట్లో ఏడు వందల మంది ఆ పరీక్ష రాస్తే కేవలం ఏడుగురు మాత్రమే అర్హత సాధించారు అందులో ఎన్టీఆర్ ఒకరు అలా మంగళగిరిలో సబ్ రిజిస్టర్గా తన ఉద్యోగ జీవితాన్ని ప్రారంభించారు కానీ ఆఫీస్లో లంచం తీసుకోవడం అవినీతి చేయడం నచ్చక తన ఉద్యోగ జీవితానికి రాజీనామా చేశారు ఇది ఎన్టీఆర్ నిజాయితీకే నిదర్శనం ఎన్టీఆర్ నటించడమే కాకుండా కొన్ని సినిమాలకు దర్శకత్వం కూడా చేశారు ఆయన దర్శకత్వం వహించిన సీతారామ కళ్యాణం దానవీర శూరకర్ణ శ్రీరామ పట్టాభిషేకం వంటి సినిమాలు సూపర్ హిట్ అయ్యాయి ఎన్టీఆర్ దానవీర శూరకర్ణ సినిమాలో దుర్యోధనుడిగా కర్ణుడిగా శ్రీకృష్ణుడిగా మూడు కీలకమైన పాత్రల్లో నటించారు స్వయంగా దర్శకత్వం చేసి నిర్మాణ బాధ్యతలు చేపట్టారు ఈ చిత్రం విశేషం ఏంటంటే హరికృష్ణ అర్జునుడిగా బాలకృష్ణ అభిమన్యుడిగా ఈ చిత్రంలో నటించారు ఈ సినిమా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో సంచలన విజయం సాధించింది ఎన్టీఆర్ నటించిన అడవిరాముడు సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్గా నిలిచి అప్పట్లోనే నాలుగు కోట్లు వసూలు చేసింది ఇది ఆ రోజుల్లో ఒక గొప్ప రికార్డును సృష్టించింది ఎన్టీఆర్ సినిమాల్లో ఇంతవరకు ఏ హీరో చెయ్యనన్ని పాత్రలు చేసి తన నటనతో అందర్నీ ఆకట్టుకుని నటరత్నగా నట సార్వభౌమునిగా నిలిచారు Thank you for watching. Please like and subscribe to Hasini Media and press the bell icon.